Padre Claudio la misión Ruach en el Mundo y hoy vamos a hablar de la sanación eh, de eh, inferioridad o también rezamos al periodo escolar entero cuando somos capaces o un poco menos. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y en esta etapa en cual nosotros hemos crecido conociendo cosas lindas y también aprendiendo y viendo que somos capaces de cosas extraordinarias. Aumenta en nosotros esta capacidad, esta inventividad, creatividad y también danos más capacidad de crecer cada uno de nosotros para que podamos ver que toda nuestra vida es una escuela, una escuela del amor de Dios. Ven Jesús, Jesús en nosotros y sánanos, libéranos y transfigúranos para que seamos una presencia tuya, viva en este mundo, en la divina voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar ahora de la etapa escolar. Y quiero empezar con esta parte de Jesús en el templo. Jesús enseñando a los grandes sabios. La Virgen María, sabemos bien que ha pasado tres días, no lo encontró. Pero vamos a ver el proceso del mismo de Jesús, que puede ser nuestro proceso. Y esto es lo más importante. Lo primero, etapa primera, de confianza. Dios tiene, Jesús tiene confianza en Dios Padre. Por eso Él empieza a prepararse por la misión de Dios Padre. Es dar su voluntad poco a poco, entregar su voluntad al Padre y no tener miedo de arriesgar a sueños nuevos, que es la tercera etapa. La segunda es la voluntad, entregar la voluntad. La tercera es soñar en la misión del Padre. Y cuando se encontraba en el templo era ya nuestra misión capaz soy capaz de hablar a los demás. Y imaginamos que Jesús creció, claro, en el seno de la Virgen María y con confianza total en el Padre, lo que tenemos que aprender nosotros. Jesús después creció en la voluntad, caminando y confesando, poco a poco dando su voluntad al Padre. Periodo de dos, tres añitos. Después, cuatro, cinco añitos, y él ve que es un poco autónomo, quiere decir, esta autonomía se transforma en voluntad y esta voluntad se la entrega cada día. Pero él crece en los sueños de Dios, que es capaz y tiene iniciativa. Estas iniciativas se transforman en confianza, en confianza que puede hacer y cumplir la voluntad del Padre. Y más, cuando está en el templo, y él está hablando. Entonces le dice a Virgen María cuando llega, no sabíais que yo tenía que estar en la cosa de mi Padre, haciendo la voluntad del Padre. Quiere decir, ¿por qué os preocupéis? Quiere decir que él estaba, de hecho, con la Virgen, con San José, pero estaba también con el Padre haciendo la misión más grande. Se preparaba. Imaginemos que para esta preparación, este sueño que está de Jesús, pero como niño, y él los, los desarrollaba en su casa, seguramente hablando de la mamá, papá, de los profetas, como la hablaban los del templo a los sabios. Entonces, seguramente la Virgen María sabía con San José la capacidad de Jesús de esto, este esa misión y entonces ya cuando empieza allí empieza a crecer que sano es todo en Jesús y que sano puede ser en nosotros confiar en el Padre entregarle poco a poco nuestra voluntad y entregarle nuestros sueños estos sueños que es nuestra misión nuestra capacidad entonces todas estas capacidades desarrolladas en él empezamos a crecer con alegría y vemos que de hecho nos sentimos bien. Todo esto es un proceso de yo también. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros 
yo quiero lo que Dios quiere y después la voluntad de Dios y tengo iniciativa y de hecho me, me gusta lo que hago. Me gusta esta palabra de la Santa Teresa que habla de la oración contemplativa activa. Voy a explicar con este ejemplo esta oración contemplativa en acción. Es, decía la Santa Teresa de Calcuta, lava los platos no solo por limpiarlos, sino por amar a las personas que la van a usar. Ama lo que haces. Invita a Jesús en cada gesto, lavar los platos, planchar, hacer las cosas, escribir. Invita, invita a Jesús contigo porque Él mismo va a hacer esto y poco a poco sana todos los aspectos de nuestra vida porque esta oración contemplativa acción, contemplación activa en acción quiere decir que es el mismo Jesús que contempla y ama ningún gesto es banal el hecho de llevar la basura es un gesto de querer a las personas con cual ha tirado la basura y también querer a la persona que lo, lo lleva Querer también a las personas cuando nosotros vemos los proyectos que tenemos, dar gracias al Señor por estas técnicas que tenemos ahora y todo. Nosotros podemos ver ahora, en la etapa escolar, hay unas especies de alumnos, podemos decir, y que tienen mucha intuición. Y ellos les encantan estas pruebas. Son personas pila, muy bien, muy valientes. Hablan, saben matemáticas, saben cosas, lo hacen bien, responde. Pero vamos a ver qué le pasa. Siempre está un poquito qué le pasa a estos de tanto intuitivo, que son siempre que pulsa el botón del ascensor dos veces. Son un poco impacientes, no delegan nunca responsabilidades. Son personas que no esperan que acabe el otro la frase porque se la sabe todo. Son personas que estudian mirando la tele, mirando eh, la radio o el iPad. Entonces son personas que no están, de hecho están, están sin paz. Y hay otro tipo que no han espacio, esfuerzo, si son in, un poco in, indolentes, podemos decir. Todas estas dos no son positivos, no son capacidades llevadas a la capacidad positiva. Uno porque lo esconde el talento debajo de la tierra. Recuérdate la parábola de los talentos. Uno lo puso debajo de la tierra y otros lo invirtieron y eh, sacaron cinco más o diez más. Así esos los talentos que tenemos. Tenemos que invertirlo y darlo y darlo y darlo recuerdo también en el Mateo 20 capítulo el versículo 15 cuando empieza la parábola de dar a cada uno y al final de la jornada el dueño dice eres celoso porque yo soy generoso y lo doy al que que o el primero igual que al último el que trabajó una hora como el que trabajó 20, quiere decir que estés contento con lo que tú eres y no mires tanto en el jardín del otro. Quiero decir también una cosa, las escuelas no están capacitadas de desarrollar también partes de talentos, de capacidades un poco especiales y por eso muchas veces se pierden las personas que saben de danza, de saben de cosas bastante artística no se encuentra bien en la escuela y después pueden desarrollarlas pero con Jesús todo se puede sanar y os digo una de las sanaciones de una capacidad por ejemplo muy difícil de ubicar una escuela en el mundo de hoy primer ejemplo de hoy que es extraordinario desde Leslie Leslie nació en 1952 este, eh, esta criatura, porque es un ángel de Dios, esta persona, pues él nació en un hospital con dos diagnósticos muy malas, parálisis cerebral y retraso mental. 
Por estas dos cosas sus ojos también se enfermaron y tuvieron que sacarlos porque no, no funcionaba y eran infectados y podían infectar el cerebro. Le sacan los ojos. Con seis meses de vida sus padres lo dejan en el hospital abandonado. Y los padrinos, bendecidos van padrinos, yo y May, lo toma en su casa y empieza a cuidar. Esta criatura por nueve años no movió ninguna mano, no me movió ningún gesto, nada, nueve años. Y lo llevaron, lo amaron, y la mamá adoptiva le decía, Señor, tú tienes un don para él, tú tienes un don para él. ¿Cuál es el don de nuestro Leslie? Y sorpresa. La cosa más bonita que realiza los padres es que con esta edad de nueve años se le empieza a mover un poquito la mano y empieza a escuchar la música, y empieza a escuchar una, un sonido de Dios y él empieza poco a poco a moverse y los padres han visto que le gustaba tocar como piano y le acercó al piano. Y poco a poco, con 16 años, pasa que una noche eh, se escucha una música de Tchaikovsky en la tele. El niño se acuesta, pero se escucha en la casa que se escucha la música. ¿Qué hizo? Pues caminó como caminó hasta el piano. Empezó a tocar Tchaikovsky perfectamente la partitura de memoria. Quiere decir, todo lo que escuchó y él se dio cuenta que tiene un, un don extraordinario. Segundo don, que él no hablaba y con 19 años escucha la música con Frank Sinatra y empieza a cantar como Frank Sinatra. Se dio cuenta que estos dones son dones grandes de Dios y agradeciendo a Dios que esta capacidad queda escondida dentro de esta enfermedad, de estos dolores, pues este niño no veía porque no tenía ojos, tenía todas estas enfermedades eh, por un desarrollo mental eh, y por toda la cosa eh, del nacimiento muy difícil, pues mira que Dios ha sacado esta capacidad y él estaba dando concierto para ayudar a la fundación de, a los pobres, a los necesitados, a los niños enfermos. Cada vez qué capacidad tenía escondida Dios dentro de esta criatura. Esto es capacidades. Nos tenemos cada uno de tener, no tener miedo de entregar estas capacidades nuestras, porque muchas veces el miedo puede venir por algunas causas como Sara, seis sanito, uh, un primo suyo de 16 años le uh, abusó sexualmente, entonces ella tiene coraje de decirle, mamá, el primo tocó la muñeca, que era una muñeca que ella dejó mal. Entonces ella lo lleva a una persona de esa nación. Esta persona de esa nación invita a Jesús en esta experiencia. Entonces dice a la niñita, a la, a la sabita, de tomar de la mano la muñeca a mamá y que le den la mano a Jesús también. Entonces invita a Jesús, invita a Jesús, entonces ella invita a Jesús y en esta experiencia Jesús lo ve y le dice a Sarita, ¿qué pasa? Pues uh, uh, mira, yo no tenía que haberle dejado a tocarme este primo mío. Entonces eh, él dice, sí, pero tu niña se trató mal, como diciendo, soy tonta. Y Jesús dice, no, no eres tonta. Simplemente que yo te amo y yo sé que tú no has hecho, tú de mis ojos eres puro, no has hecho ningún pecado, eres pura, pero tengo que dejar de darte bien. Entonces yo voy a decir al primo que diga estas cosas al padre y a los padres que no lo haga más. Y... Uh, en aquel momento todo esto odio que tenía esta niña salió afuera, pero al mismo tiempo Jesús le dijo yo te amo le dio un abrazo sanador 
al final. Y le digo, ¿ves? Yo te trato bien, yo no trato así las personas. De aquel momento, esta niña se sanó de tres cosas importantes que cada uno analicemos. En este encuentro con Jesús, con ternura, cuando se da cuenta que la niña dice, la muñeca ha sido tocado mal, es porque ella no era capaz de decir que ella fue tocada mal, pero Jesús supo entender que ella, ella y supo entender la madre. Entonces Jesús le dijo, gracias porque dijiste esto a la madre. Entonces se sanó de tres cosas que son importantes, el sentimiento de abandono, entonces se vivía como abandonada y nadie la entendía por el hecho de confesar a su mamá quiere decir que eh, ha confiado ha, ha empezado la sanación y también sanó de vergüenza de culpa, yo soy tonta que yo soy, no y eso le digo, no eres tonta tú eres dulce mis ojos, eres correcta has hecho la cosa bien y también una otra cosa de miedo al contacto a los demás, cuando le dio el abrazo entonces, todas estas cosas Jesús sanó en este encuentro, invitando en esta trauma a Jesús. Y por eso te lo cuento, porque a lo mejor en la casa hay muchos niños que se pueden eh, sanar con la canción, pero también esa canción que puede ser, Rúa, sáname, invita, diga, venga, vamos a invitar a Jesús en aquel momento que te trató a alguien mal. Y entonces en aquel momento, deja a Jesús que le hable, Seguramente eh, le dice palabra de amor a la niña, al niño, y deja que, que los sane en aquel periodo, que a lo mejor no lo trataron bien en la escuela, y vamos a ver cómo, mientras a escribir una señora, Mary, pero ella no tenía, eh, tenía miedo a escribir. Entonces, cuando le dieron un formulario, dijeron que era adulta, pero tenía miedo a escribir. Entonces, invitó a Jesús en aquel trauma. El trauma era de cuando era niña en la escuela, cuando la profesora le dijo de escribir la palabra uh, espíritu y lo escribió mal, y entonces la sacaron delante de la, escuela, de la, de la, de la tabla donde estaba allí de los demás y lo, uh, la recañó, la trató mal. Entonces tuvo que en este retiro con las personas adaptadas y empezó a escribir a Jesús, Jesús, mira, me trataron mal en aquel periodo, mírame, este, tengo un sentimiento de odio a la profesora. Y Jesús se le respondió, se habla con, a través de su palabra, a través de su oración in, imaginativa, creativa, de Jesús le dijo, es, yo no soy así como la profesora, yo te trato bien, yo estoy contento, aunque tú te equivocas cinco mil cosas, yo te amo lo mismo. Pero la profesora te trató así porque eh, no supo o fue tratada también así. Te trató mal porque eh, fue tratada mal seguramente y con ese accidente. Pero yo no soy así como la profesora. En aquel momento esta niña Sara empezó a sanar, escribía cada día mejor y se sanó de estas cosas. Hay que invitar a Jesús en la herida y si necesitas simplemente... Le dejes a Jesús que te escribe también esa carta, ¿no? Y pedir que el miedo se quite de nosotros, porque el miedo bloquea tanto la capacidad de desarrollo como la capacidad de nuestra de entender más. Invitemos al Espíritu Santo porque y Él eh, sabe que nuestra, todo lo que hacemos nosotros eh, él sabe lo que dones tenemos dentro. Esto es muy importante porque cada uno tenemos unos dones de expresar únicos. Y estos dones te sientes bien darlo. Jesús se sentía bien cuando hablaba a los escribas porque era la misión del Padre en él. Y era la misión que le mandó el mundo. Después volvió a casa pero a desarrollar y después empezó a hablar a las multitudes y lo hacía con entusiasmo, con paz, con alegría, con fuerza. Esos dones que tienes dentro, no lo puedes eh, bloquear. Deja que Jesús sane este bloqueo o esta cosa del periodo escolar. No sabemos cuándo es, pero vamos a invitar al Espíritu Santo ahora al final y cierra tus ojos, siempre dentro de ti. 
Y si quieres, uh, escucha este consejo también. A lo mejor tienes que tomar un lápiz, una hoja y escribir una carta a Jesús hablando de todo esto, Jesús mío. Mira, cuando era pequeña me trataron mal, me abusaron o me, me despreciaron, no me, no me hizo sentir bien a la escuela. Y todas esas partes de donde tú tienes esta parte negativa y escribes a Jesús, lo invitas a Jesús, se lo entregas a Jesús, pero también le invitas a Jesús a que te escriba de vuelta y te diga, seguramente tiene palabras muy lindas, pero va a decir él mismo, que lo va a escribir contigo mismo. Y deja a Jesús que te responda todo este odio que tienes dentro, seguramente él respondrá con mucho amor. A toda esta falsa ¿no? imagen que te desprecies porque no, porque me despreciaron la escuela, porque no me apreciaron mamá, no me, no, Dios dice, te va a decir, yo aprecio tus dones, yo no desprecio nada, y aunque seas tratado, tratada mal por los demás, físicamente, espiritualmente, o desde el punto de vista intelectualmente, yo aprecio tus dones, yo los amo, y tú eres puro, pura en mis ojos, y yo quiero que tú sanes, y que sanes como han sanado tantos niños, y en este momento invitamos al Espíritu Santo sobre nuestra mente, nuestra memoria, nuestro subconsciente, inconsciente, para que descubramos aquellas heridas que tenemos de la etapa escolar de entre 6 y 12 años, para que sepamos allí crecer en nuestra capacidad de dar. Somos competentes, somos capaces. No tenemos que ser inferiores a nadie. Dios nos ama así como somos. Y este espíritu de inferioridad que tiene que ir, el espíritu de competente, de alegría, de paz, no una competencia que es inofiva, que te hace siempre presumir de tus cosas, no. Es una competencia capaz de ser un don de Dios aunque los demás no lo vean, como Leslie, Dios te ve y tus padres te ven y todo Dios Padre Celestial te capacita, invita a Jesús en la divina voluntad para que tú puedas obrar este don con la voluntad de Dios, para que lo, lo desarrolles con la capacidad de Dios. Invita a la Virgen María que te cuide y también a San José que esté al lado tuyo, para que puedas tener esta familia santa al lado de tuyo. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sana mi vida. Recuérdame, Señor, la salida de mi vida en esta etapa de la escuela. Enséñame, Señor, las heridas de mi vida en esta etapa de mi escuela. Enséñame, Señor, si tengo un espíritu de enfermedad. Enséñame, Señor, si tengo un espíritu de competencia negativa. Enséñame, Señor, si quiero mostrar a los demás que son más que los demás, enséñame, Señor, si soy feliz con lo que hago. Enséñame, Señor, una capacidad positiva y sana. Sáname, Señor, de todas las cosas negativas. No soy yo, Jesús, que sana en mí. No soy yo, Jesús, que sana en mí. Sáname, Señor, de toda indolencia y pereza. Sáname, Señor, de todos miedos a no desarrollar mis capacidades. No soy yo, Jesús, que lo pide en mí. No soy yo, Jesús, que lo pide en mí. Ilumina, Señor, a ver mis capacidades. 
Mi ayuda mi Señor a sanar mis heridas para desarrollar mis capacidades contigo Jesús. Acompáñame Señor en escribir esta carta. Acompáñame Señor y respóndeme a la vida de esta carta. No soy yo Jesús que lo hace en mí. No soy yo Jesús que lo hace en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana mi vida. Ayúdame a amar cualquier cosa que haga, porque la hago contigo. Porque la hago contigo y tú la haces en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas en la divina voluntad. Lo hago contigo y tú lo haces en mí. Lo hago por los otros Jesús que hay en los demás. Ayúdame, Jesús, a hacer la cosa por Jesús, no pensando que sea por las personas solamente humanas. En cada uno de nosotros está Jesús. Ayúdanos, Señor, capacítanos para esto. No soy yo Jesús que está en mí. No soy yo Jesús que está en mí. Dios te bendiga, querido.